اهلا بكم يا جماعه فيديو جديد النهارده قررت اجرب نوع من انواع الفيديوهات الجديده وان انا اجرب تحدي التحدي ده النهارده هيكون مختلف تحدي ال 10 دولار هشوف 10 دولار هيبقوا كفايه ان انا اقضي بيهم يوم في سرابايا وهصرف ازاي ال 10 دولار والزحال يا ترى 10 دولار هيكون كفايه ان انا اخرج واتفسح واكل طول اليوم خلينا نشوف ومبدئيا كده لازم نبدا اليوم بوجبه الفطار لان وجبه الفطار حاجه اساسيه جدا عندنا كمصريين فطبعا عشان ابدا وجبه الفطار بس الاول صحيح الاول لازم نعرف 10 دولار يعملوا كام اندونيسي عشان هيبقى هنا في بقول بصرف كام وبعمل ايه والكلام من ده هعملهم 10 دولار بيعملوا حوالي 142 و 396 روبية كده عشان اروح افطر فانا محتاجه اطلب واروح بمواصله انا كنت ناويه اروح بالباص بس الجو حر جدا وانا كده كده عندي برومو على الاونلاين تاكسي فهروح باونلاين تاكسي وهستخدم مره دي جوجك حاليا انا طلبت العربيه والعربيه ب 15000 روبيه فاول فلوس هتتخصم من ال 104 142 و 396 روبيه مش مش هبقى مقتصده قوي مش هبقى مبذره يعني هبقى لو يوم وهتخرجوا هتنبسطوا عادي أه كنت حابه اوفر وركه بالباص بس فعلا جو حر وغير كده بقى من الحاجات لازم تتعلموها في اندونيسيا انه ازاي تستخدموا البروموز واللي هي التخفيضات اللي بتبقى معموله والعروض اللي بتبقى موجوده لانها بتفرق جدا يعني مثلا العربيه دي كانت عامله حوالي 30 قبل العرض وبقت عامله 15 فمن هنا بقى بتجي دايره التوفير والحاجات اللي ممكن تستفيدوا منها في اندونيسيا وبتفرق جدا سواء انت جاي تسافر او جاي اقامه لمده طويله لان العربيه انا متواجده فيها متوجهين لمول اسمه تانجر ان بلازا المول ده مول كبير جدا في سورابايا وهروح افطر هناك هبتدي اليوم ان انا افطر هناك بعد كده ممكن نشوف الاسعار هناك عامله ازاي والمنتجات الموجوده هناك عامله ازاي ليه هفطر هناك لانه ببساطه كمصريين وجبه الفطار دي حاجه اساسيه جدا ومهمه عندنا وعندنا فطار بيتقسم لنوعين فطار مصري اصيل وهو الفول والطعميه والحاجه دي حاجه بتصفتنا بقى وقت اللي يعلى عليه بس طبعا الكلام ده مش موجود في سرابيا ولكن يوجد فطار تاني وهو الفطار الفرنسي شويه في نفسه وهو المخبوزات فالنهارده هوديكم لاشهر مكان بيعمل مخبوزات في سرابيا فعلا المخبوزات بتاعته حلوه جدا وتعتبر الاسعار بتاعته مش غاليه ومش رخيصه يعني في النص فخلينا نروح ونشوف هفطر ايه وهيكلفني الفطار كام انا حاليا متواجده في المول وايه بدور على محل البيكري اللي بيكون فيه المخبوزات حاليا سرابايا فيها اماكن كتير قوي وتبدع في موضوع المخبوزات ولكن في واحد مميز قوي او واحد عجبني قوي ودخل دماغي قوي هو اسمه توليجو اسمه حتى فرنساوي فهوديكم عنده هفطر هناك انا جعانه جدا الصراحه اخيرا وصلت المحل ودلوقتي تختاري يعني مبدئيا كده لما بتيجي تختار هنا بيبقى فيه زي تري كده بتحط فيها الحاجات اللي انت هتحطها وانا هوريكو الاسعار فهي بتبقى تري كده وانت بتاخد الايد اللي بتاخد بيها المخبوزات دلوقتي طلبت كمان براون شوجر بوبا ميلك مع الحاجه لانه كان عليها خصم وهدفع بالجوبي 
Gopay? Yep, Gopay. Let's see, خلاص جبت الفطار دفعت في الفطار كله 53 ولكن ده المبلغ قبل الخصم وبعد الخصم بقى 43 يعني نزل 10 طبعا ده كتير على فطار مش قليل بس هنخصم المبلغ من ال 10 دولار بتوعنا اللي هم ال 142 و 96 روبيه ده كده المبلغ بتاعنا والفطار اللي انا جبته مبدئيا ده عيش بيبقى محشي جوه حاجه زي المهلبيه وبيبقى طري جدا وفلافي وحلو قوي وده عيش بالجبنه جوه جبنه وده جوه سوسيس فده الفطار بتاع النهارده وده بوبا طبعا بوبا باللبن مشهوره جدا يعني عشان يبقى مشروب لطيف ابلع بيه آه الفطار كلاسيكي 43 طبعا ده يعتبر غالي على فطار شويه يعني عاده احنا بنحب الـ 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 الحاجات المخبوزات في الفطار كمصريين يعني بنحب المخبوزات اكتر من ان احنا ناكل رز واكل كتير اللي هو الطبيخ والحاجات دي فاحنا بنميل اكتر للمخبوزات في الفطار والمحل اللي بيعمل مخبوزات حلوه جدا طبعا يعتبر جايبه حاجات كتيره يعني مش حاجات قليله برضو فيعتبر السعر معقول بسم الله رهيبه بعد الفطار فالاكتيفيتي اللي هقوم بيه دلوقتي هو حاجه اسمها الويندو شوبينج دي حاجه مش هتكلفنا فلوس خالص يعني احنا هنتفرج بس على الهدوم وتفرج على الحاجات ولكن مش هنشتري وبرده افرجكم على الاسعار بس احنا هنتفرج بس اننا بنعمل ويندو شوبينج فممكن اتكلمكم شويه عن شوبينج لانها من الحاجات اللي برده بتهم الناس اللي بتبقى مهتمه انها تيجي وتزور بلد فاقدر اقول الشوبينج في اندونيسيا لطيف بس على حسب انت هتعمل شوبينج فين في اي مدينه مدن اللي هتلاقي فيها براندات عالميه زي سورابايا جاكارتا او باندون لكن ممكن المدن الصغيره ما تلاقيش فيها كل البراندز على سبيل المثال المول اللي احنا فيه ده في جزئين يعني هو مول كبير جدا في جزء هتحسه اسعار فيه رخيصه وهو جزء عامل زي سيتي ستار كده اللي هو الجزء القديم في سيتي ستار والاكستنشن فهو في جزء لل هتلاقوا فيه محلات بسيطه حتى اسعارها كويسه ولكن ممكن تكون خامات مش قد كده لكن هتلاقوا البراندات في الجزء الثاني الكبير اكبر او اللي يعتبر شكله جديد شويه بعد ما عملنا الويندو شوبينج وخلصنا الويندو شوبينج كده جه ميعاد الوجبه الثانيه دي اكتر حاجه بنبقى مستنيها في اليوم فده ميعاد الغدا فانا عملت حاجه كده عشان اخد رايكم في موضوع الغدا ده سالت على الانستجرام بيتزا ولا جابانيز فود نشوف بقى انتوا اخترتوا ايه ظبط بالظبط بالظبط 57% للبيتزا و43 للجابانيز فود فهنروح البيتزا دلوقتي فلازم اطلب وصلة اروح بيها لمكان البيتزا لانه مكان جامد جدا قبل ما نروح المحل البيتزا هشتري الاول العصير لان هما ما عندهمش عصير فتعالوا نشوف العصير بكام وتقريبا في كاش باك فهدفع اونلاين برضو جبنا شاي بالفراولة آه عايز تسيه يعني ب 12 بس طبعا في برومو فبعد البرومو بقى بتسعة يعني دلوقتي قاعده مستنيه العربيه تيجي عشان اروح مكان البيتزا بالظبط في اختراع جديد عملوه شركه اسمها جوجاك وهم عاملين زي لونج تستنى فيه العربيه بدل ما انت تطلب عن طريق ابلكيشن بشكل عادي لا بتطلب بشكل انستنت اللي هو السريع 
فبتدخل وبتيجي اللانج هنا توريهم الكود اللي طلع لك وهم بيحضروا لك العربيه فانت بتستنى هنا في اللانج وبتكده تيجي العربيه تاخدك من قدام اللانج على طول وعاملة في اي بي عشان تركب العربية والعربية سعرها 18 الف روبية ده كله هنشوف البادجت وصلت لكام فعلا العربية جت على طول مستنيتش كتير خالص يعني جت بسرعة جدا فبصراحة انا منبهرة كيرا نزلت محل البيتزا هو محل صغير بس فكرته غريبة شوية محل بيعمل بيتزا بتشتري سلايد بس سلايد واحدة ومنه بتختار اي نوع سلايد انت عايزه بس سلايد بتكون كبيرة جدا وفكرة المحلات دي بقت منتشرة جدا قرار هختار اي نوع بيتزا لانهم عندهم كذا نوع بيتزا في بالمارجريتا في بالمشروم في اللي بتتعمل بال الروز بيف والزيتون واعتقد دي بالريكوتا والمشروم يعني ممكن اجرب المره دي ريكوتا والمشروم زي ما قلت استاذ المحلات دي اللي هو يبقى محل بيتزا صغير وبيبيع سلايد مش بيبيع بيتزا كامله هو عندهم اوبشن ان انت تشتري البيتزا كامله ولكن مش مش ده يعني مش ده الغرض منه ولكن الغرض بيتزا تبقى كبيره جدا فانت بتشتري سلايد وكمان بيحط لك شويه زيوت وبهارات وبكبنه برمجان لو عايز تزود على البيتزا بتاعتك فالفكره انه لطيف هو محل صغير بس اجواءه لطيفه جدا كمان طعم البيتزا بتاعهم بيبقى حلو جدا البيتزا جت ااا تروكاتي ده شكل البيتزا ده بيكون شكله اوه يا تروكاتي ده شكل البيتزا قطعة كبيرة جدا وكلفتني القطعة دي 33000 روبية فبرضه هنعمل حساباتنا عشان نعرف متبقي معانا كام من ال 10 دولار البيتزا وانت عايز تحط عليها ده تشيلي اويل زيت معمول بالشطه وتدي برمجان وطبعا تشوف الكاتشب والحاجات دي على حسب انا ما بحبش البيتزا بالكاتشب الصراحه جينا نجرب البيتزا دلوقتي طبعا انا باكل بشكل غريب بس احاول اقطعها رهيبه فعلا طعمها حلو جدا يعني الناس اللي بتحب البيتزا هتنبسط بيها جدا يوم خلاص يعني احنا بنخلص في اليوم بنشوف احنا صرفنا كام لحد دلوقتي ده متوقف عليه هل هيكون في اكتيفيتي اخير ولا هروح البيت نبدا اليوم من اوله اول ركبنا مواصلات كانت ب 15 15000 روبيه بعدين خدنا فطار ماتين وكان غالي شوية فكان ب 43 ألف روبية بعدين بعد الفطار عملنا ويندو شوبينج فما صرفناش حاجة وبعديها اشتريت عصير بتسعة قبل ما امشي وركبت عربية للمكان هنا ب 18 وكلت بيتزا 33 فدفع بالظبط 118 الف روبيه لسه ما وصلناش لل 10 دولار خلينا نشوف فاضل كام في الفلوس احنا قلنا ال 10 دولار عامله 142 الف هنقص منهم ال 118 فبقى 24 الف 24 الف نعمل حسابنا ان في فلوس مواصلات تقدروا تقضوا يوم وتنبسطوا فيه وتتفسحوا ب 10 دولار في سرابايا 
تقدروا كمان تقدروا تعملوا انشطه مختلفه يعني ممكن توفروا في المواصلات ان انتوا تركبوا الموتور او ان انتوا مثلا لما تيجوا تفطروا تفطروا في فطار بتبقى بتروح اسعاره من 10 ل 12000 في ب 15000 يعني ممكن تنوع يعني ممكن تنقصوا في حته تزودوا في حته السينما كنت بدور عليها ان انا كنت بفكر في السينما وكنت بسالكم هل نروح سينما ولا ناكل ايس كريم واتمشى في مكان فشكلي هتمشى في مكان ناكل ايس كريم لان السينما ب 25000 وحتى لما لقيت الافلام الموجوده كلها افلام يعني تكمله لاجزاء معينه فانا ما كنتش شفت الاجزاء الاولانيه مش هينفع اشوف جزء كده يعني هنشوف الموضوع من التجربه دي كانت في مدينه رابايا وناوي اجربها كمان في مدينه ثانيه عشان نشوف اختلاف الاسعار بيفرق ولا مش بيفرق وهحاول برضو تكون التجارب بنفس الدرجه عشان يعني ايه تكون في مساواه يكون في مساواه الفيديو النهارده خلص ومتنسوش اللايك والشير وسبسكرايب اشوفكم في فيديو جديد مع السلامه سان باي زوم